Hi students. So in this video, we will talk about the sixth lesson. So this is a lengthy problem. So this is a lengthy problem. If you have a textbook, you will have a very good problem. You will have a very good problem. You will have a very good problem. But it is very simple. So let's see. See, the first question is, let's see the first question. In the first question, in Young's double slit experiment. So that is based on the problem. So, X double slit experiment in the diagram is easy to do. So, what do you want to do? I'll tell you how to do it. So, there are two slits. Two slits. One is the second one. Two slits. One is S1 and this is S2. The two slits act as what coherent sources. So, I'll tell you in the description of the part. I'll tell you in the description of the part. So, I'll tell you in the description of the part. So, I'll tell you in the description of the part. Okay, so what are you doing here? You have a screen on the place. So in the slit S1 and S2 This is the distance S2 is the same That is denoted by letter small d Distance is the same The two slits are 0.15 mm apart The two slits are the distance 0.15 mm then the light source has a wavelength of अपन इंगे वारा पुड़िये इंगे एम दो light source इंगे दो अच्छे पांगे light source light source लेन दे equal distance लादा इधर उपाय दी ना अंदर slit से उपाय अदना लादा अंदर slit से लाबुलुं बोध light बुलुं बोध अदि यदा मारो उपाय ना coherent source आ मारो act पर उपाय चलो अपन इंगे एम दो वारा पुड़िये light ये भी वारो ये भी वारो अदे मरी भी वारो so in the coherent source लेन दो वारा पुड़िये 450 nanometer इनके अंदर ना media उसको मिली है air media air ला okay yes so the screen is two meter away from the slits इधर screen this is screen screen वंदे slits इधर बोले place लर वंदे ये वाला distance लर का भी ना two meter चलिया okay so find the distance of the second bright fringe so अब बात इनके नाम के तरीके हों इधर central bright beam so, if you obey this, we will get this automatically. So, we will get this in this way. So, we will get this fully bright fringe. This is called Central Bright. Central Bright. Central Bright. If you know this, this is dark. This is dark. This is dark. This is clear. Dark is the first fringe. If you know this, this is bright. Bright is first. अरे मेरे इधर सेंट्रल ब्राइट इंगे ना तेरी हो डार्क ला फर्स्ट है अभी मैंने इंगे ले मारे मारे फिर इंस्टेल को तो सेंट्रल ब्राइट फ्रेंच डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ये वही तेरे को अरे मेरे केले हैं को चल सो भाई ना सोचना पड़ गया क्वेश्चन ला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ़ द सेकंड ब्राइट फ्रेंच so that distance is equal to this point, this distance is y, y x is equal to this point. So first we have given data, given data, we have given data. So how do we have given data? Small d is equal to 0.15 mm, in meter 0.15 into 10 power minus 3 meter. The next, lambda is there, lambda. 450 nanometer which is equal to 450 into 10 power minus 9 meter nano na apro where ana kuduthirukka yes capital d screen ku slits kadaiyala distance illaya capital d is equal to 2 meter meter s ay enna thayala maathana avasiyam kedaiyadu where ana kuduthirukka appadina vera data la inga vandu kuduthirukka paarenga in the whole setup appadiye enga vekkuram water ku la immerse pandra appo water oda refractive index water n is equal to 4 by 3 actually the air air order refractive index is n one in water is equal to water in water is equal to 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 water so n2 is given 4 by 3 and if you have a refractive index in the air, you can tell me how to tell me how to tell me. So, let's see. So, n is equal to 4 by 3. 
இது நீ n2 னு கூட எடுத்துக்கலாம் n2 is equal to or n is equal to okay yes so first question pore solution la ena kekra first one find the distance of the second question find the distance distance and the idha distance ga letter y of the second bright fringe appo y2 equal to question mark bright fringe ku indha per irukku endra constructive fringe நம்ம அதை படிச்சிருப்போம் என்ன ஃபார்முலா இங்க எழுதிக்கிறேன் கண்டிஷன் ஃபார் ஆர் இக்குவேஷன் ஃபார் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இக்குவேஷன் ஃபார் பிரைட் பிரிஞ்ச் பிரைட்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பிரிஞ்ச் என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கீங்க ஒய் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி என் லேண்டா ஸோ இதான் நீங்க படிச்ச ஃபார்முலா ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம் செகண்ட் பிரைட் பிரிஞ்ச் அப்ப செகண்ட் பிரைட் பிரிஞ்சுனா என் ஈக்குவல் டு டூ அதுதானே செகண்ட் ரைட் பிரிஞ்சுனா ரெண்டாவது ஆர்டர் டூல இல்லையா சோ அப்ப இந்த இடத்துல என்ன போடணும் ஃபார் செகண்ட் ரைட் பிரிஞ்ச் இங்க எழுதுறேன் ஃபார் செகண்ட் பிரைட் பிரிஞ்ச் ஐ மீன் n ஈக்குவல் டு போட்டாங்க என்ன வரும் y2 is equal to d வேல்யூ இஸ் देयर 2 டிவைடட் பை ஸ்மால் d வேல்யூ 0.15 10 3 okay uh, into so here n n and then 2 into lambda 450 into 10 power minus 9 which is equal to so okay so you multiply panna 2 into 2 4 into 450 into 10 power minus 9 idu eppadi irukum 0.15 ve 15 into 10 power minus 5 in the 10 in the 10 power minus 5 in the 10 power minus 5 in the 10 power minus 5 in the 10 power 10 power plus 5 in the 10 power so y2 is equal to 15 450 la ilon 3 times 0 45 la on the 15 3 times 0 in the 30 30 into 4 4 3 is 12 in the 120 into give it a chance 10 power Minus 9 into 10 power 5 is 10 power minus 4. Okay, wow. so if you do this, this is simple. Y2 is equal to, one point in which you have 12 into 10 power minus 3 meter. Meter is equal to, this is equal to millimeter. 12 millimeter. Okay, wow. so next one, we will talk about the second part. Let's talk about the second part. என்னோம் So, beta is equal to capital D value, another 2 by small d value, 0.15 into 10 power minus 3, millimeter or meter mark it in, into lambda value is what? 450 into 10 power minus 9. If you simplify it, 2 into 10 power minus 3, all right, if you have a denominator, 0.15 எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் போர் மைனஸ் டூ அப்ப இங்க ஒரு டென் போர் மைனஸ் த்ரீ அப்ப என்னாச்சு டென் போர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்ப மேல என்ன இருக்கு டூ இன்டு போர் பிப்டி தட் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் போர் பிப்டி டூ ஆல் மல்பி பண்ணாங்க நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் போர் மைனஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சோ இதை டிவைட் பண்ணலாம் நைன் ஹண்ட்ரட்ல பிப்டீன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கணும் நைன்டீல எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு நைன்டீல வந்து பிப்டீன் 15 is 15, 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
minus 4. This is the same thing. One point is the same thing. 6 into 10 power minus 3 meter. So, bandwidth beta is equal to 6 millimeter. So, bandwidth is the same thing. Okay, well. So, next part is the same thing. Simple as the same thing. So, I am the third question. Space in another shell, in another shell, in the landscape, you can see the landscape, you can see the zoom and you can see the zoom. Yes, and third one, how will the fringe pattern change if the screen is moved away from the slits? That's why you can see the screen, you can see the screen, slits are turned on. Now, you can see the distance of 2 meters. D. In the distance of 2 meters, in the fringe width pattern, you can see the fringe pattern. How will the fringe pattern change? Yeah. So, it will change how you can see the fringe width. Fringe width is nothing but band width. So, yeah. So, if you want to see the screen, if the screen is moved away, moved away from the slits, in the slits, the distance is 2 meters. If you look at the screen, you can see the distance in between the distance. D and R increase. From the slits. If you look at the slits, D is increased. D is increased. Okay. So, if you look at the increase, the fringe width. Fringe width decrease or increase. अपने इन दोनों का रिलेशन अलग रूप फॉर्म लाना पाक पड़े इन द फॉर्म ला फ्रेंच विड दर के डी इर के इप्पे इन द डी उन द टू टाइम्स आयर चाटी ना नल्ला पाते कुनो जनरल फॉर्म ला बीटा इसे इक्वल टू डी बाय डी लैम्डा इडिन दर के स्लिप्स के लिए रेस्टेंस आमादला इंग्लियन तो बारा पड़े � D वंद इंक्रीस आगे दुन्ना अपने इधर टू टाइम्स आगे ना इधर ना आगे ऑटोमेटिकला इंक्रीस आगो इलिया इधर लगोड़े नहीं जाने चेक चेक पनी पागो एवरी पाप मां बीटा इसे इक्वल टू इन द फॉर्मला कैपिटल डी बेस माल डी इंडू लैंडा ओके सो इधर बीटा चल अरे इधर बीटा केस D वंद ट्वाइस रेंट अपने डिस्टेंस से रेंट मरण का इंक्रीज आगे बोले स्क्रीन को स्लिट्स के लिए वाला डिस्टेंस टू टाइम्स इंक्रीज आगे बोले बैंड विड तो टू टाइम्स है ना गो इंक्रीज आगो अपने फ्रिंज विड इज इंक्रीज करेक्ट आ इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स फ्रिंज विड इज इंक्रीज ओके सो अपन Okay, good. And see the fourth one. In a kgram. Fourth one. What will happen to the fringe width if the whole setup is immersed in water of refract index 4 by 3? That is in the whole setup. Setup is not the In the distance between the slits and screen, the slits are the distance small b. In the whole setup, it is not the same. It is not the water. It is not the water refract index. अपना बैंड बिट्टी है ना आप इनके अगर आई मीन फ्रेंच बिट फ्रेंच बिट तो ना वो बैंड बिट तो ना वो ना तमिल पट्टे अगर उनसे लोगों अपना बैंड बिट्टे के फॉर्म ला इधर के बीटा इसे कॉल डी बाय डी लैम्डा अपना डी होल सेटर डी होल सेटर इज इनके ये मस्ट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स � n2 अगर हमें बेड तो बोलो n is equal to 4 by 3 अपन bandwidth beta is equal to formula में जनरल formula d lambda by small d इधर तो अपन अल्लाह पता क्यों ना d मार ले अरे ये distance ना slits के लिए distance मार ले आना ये पता क्यों ना light source लेने तो बारे पड़ी light वाला wave लेन यार लगा 450 nanometer आना water के लिए ना उधर ही हो और light wave one medium and another medium is going to be denser. The air is denser. That is water. That is going to be traveled. The speed is going to be decreased. If the speed is decreased, the traveling distance, I mean wave length, is going to be decreased. So, we are going to be able to get the point. So, fringe width is going to be decreased. Wave length is going to be decreased. Wave length is going to be decreased. Automatically, band width is going to be decreased. 
degrees of oh, wavelength of uh, in the long wavelength is degrees you will like me both wavelength is degrees so bandwidth is also band width is also degrees okay va check panni paapoma now with the new padicha formula erkaney namma vande padichirukom illaya edhula paathom prove the laws of refraction by huygens principle alla na explain panni irupen nenikire refraction index of the second medium by the first medium is equal to lambda 1 by lambda 2 எடுத்துக்கலாமா சோ இந்த ஃபார்முலா அங்க படிச்சிருக்கோம் சரி இத அப்படியே மாத்திர பாருங்க செகண்ட் மீடியம் அப்படினா n n to n எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வேல்யூ 1 அப்ப n is equal to air ல வந்து லாம்டா வாட்டர் ல வந்து லாம்டா னு எடுத்துக்கலாம் அத புக்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கா லாம்டா டேஷ் னு எடுத்துக்கலாம் அது உங்க விருப்பம் அப்ப n is equal to நல்லா பாத்துக்கோ n is equal to லாம்டா பை லாம்டா டேஷ் அப்ப எத பொறுத்து மாறும் அப்படினா n அதாவது ரிஃப்ராக்ட் இன்டெக்ஸ் பொறுத்து மாறும் இல்லையா எது மாறும் ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் बेस्ड ஆன் நான் எழுதிக்கலாம் बेस्ड ஆன் ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் சரி முதல்ல வாட்டருக்கு மேல அதாவது வாட்டர்ல இல்லாம இந்த செட்டப் வந்து ஏர்ல இருக்கும்போது எப்படி அப்படிን பாப்போம் இன் எ ரிஃப்ராக்டிவ் சாரி என்னது பேண்ட்விட் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா d d into lambda இப்படி எழுதலாம் இல்லையா இது வந்து a so இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாத்தல ஸ்லிட்ஸ் கடல டிஸ்டன்ஸ் மாறல அந்த செட்டப் அப்படியே மோஸ் பண்ண சொல்றோம் அப்ப இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படி என்ன எழுதலாம் is directly proportional to lambda இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சே in water water னு வரும்போது beta dash வேல்யூ ட் மாறும் சொல்லி இருக்கேன் இல்லையா so appa water la vandha wavelength lambda dash that is equation number 2 So the proportionality equal to matum bodo or constant bodiye. Ingi hai the mere equal to matum or constant bodiye. The two equation are divided by na constant constant na iron cancel iron. So from this we can write two divided by one. So hello man. Second equation beta dash by beta proportionality equal to matum or constant. Idhi equal to matum or constant lambda dash by lambda. constant constant ay ro cancel ay ro seriya so okay appa beta dash by beta is equal to lambda dash by lambda ipo namak value eduthu thana venum illaya so appa idhula rendu beta dash is equal to beta enga poichuna beta into lambda dash by lambda okay va alla paathukono n equal to lambda by lambda dash appa idu maathi sonni enna epdi varum lambda dash by lambda is equal to 1 by n so it is equal to beta into 1 by n so the next step from this n inge vandrom appo beta is equal to n beta dash appo uh, enna theriyude adavadhu normal air la irukkum bodhu ulla bandwidth water la irukkum bodhu adukadeye produce aagakudi and the fringe oda fringe width ku n times irukum okay va n times அப்ப எங்க தான் அதிகமா இருக்கு ஏர்ல தான் ரிஃப்ராக்ட் இன்டெக்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஏர்ல இருந்து செட்டப் ஏர்ல இருக்கும் போது தான் இங்க பிரிஞ்சு விட்டு வேல்யூ அதிகம் வாட்டருக்குள்ள வரும்போது பிரிஞ்சு விட்டு வேல்யூ குறையுது ஓகேவா n டைம்ஸ் குறையுது புரியுங்களா வாட்டருக்குள்ள இருக்கும்போது பிரிஞ்சு விட்டு பீட்டா டாஷ் n டைம்ஸ் குறையுது அந்த ஏர்ல இருக்கும்போது வாட்டர்ல இருக்கிற பிரிஞ்சு விட்டத விட n டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஓகே சோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चन ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ